ضع ملعقة من زيت الزيتون في فتحة الشرج لمدة عشر دقائق يوميا قبل النوم ستجعلك كالحصان حتى لو كان عمرك سبعين عاما ولدينا لك خبر صار إذا كنت تعاني من هذه الأمراض وهي التهاب وتضخم البروستاتا ومرض السكري بالأخص النوع الثاني والتهابات الكبد ومشكلات في المعدة وأمراض القلب والشرايين وارتفاع في ضغط الدم أو تعاني من التهابات المفاصل ومشكلة ديدان البطن المزعجة فشاهد هذا الفيديو للنهاية لتتعرف على حل وعلاج لجميع هذه الأمراض ولكن قبل أن نبدأ وفضلا وليس أمرا صلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ودعمنا بإعجاب لنستمر بتقديم كل ما هو جديد ومفيد وإذا كنت قد تناولت زيت الزيتون ولو لمرة واحدة نرجو منك أن توقف الفيديو للحظة وتدعمنا بإعجاب واشتراك في القناة وتقوم بتفعيل زر الجرس لنعرف عدد الأشخاص المهتمين بهذه النوعية من الفيديوهات مرحبا بكم من جديد إن وضع ملعقة من زيت الزيتون بداخل فتحة الشرج قد يظنها الكثير من الرجال والنساء أنها أمرا صعبا ولكنها كنز من الفوائد الصحية للجسم حيث أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزيت الزيتون وقال كل الزيت والدهن به فإنه من شجرة مباركة فيعمل زيت الزيتون على علاج الكثير من الأمراض ومنها التهاب وتضخم البروستاتا وخفض مستوى السكر في الدم ويساعد في علاج دهون الكبد ويعمل زيت الزيتون على تطهير الجسم من السموم وقتل الميكروبات والفيروسات وينظف القولون من الفضلات المتحجرة ويقتل ديدان البطن فورا حينئذ فعند استخدامك لزيت الزيتون سوف تنعم بصحة أفضل وقد أكدت معظم الدراسات الطبية الحديثة التي أجريت في عام 2022 إن سبب معظم الأمراض الباطنية التي انتشرت في العشر سنوات الأخيرة هي الإصابة بديدان البطن فهذه الديدان هي التي تخرب بالجهاز الهضمي وتجلب له الكثير من المشكلات الصحية والخطير في الأمر أن هذه الديدان تستوطن في أمعائك دون أن تشعر وتسبب لك الإصابة بالعديد من الأمراض وقد تصل هذه الأمراض إلى مرحلة خطيرة مثل سرطان المعدة وسرطان القولون وتليف الكبد وقد ينتج عنها الإصابة بتضخم في غدة البروستاتا قد لا تعلم أن بعض أنواع هذه الديدان الخطيرة وتستطيع أن تنمو وتتكاثر إلى المئات والملايين في أمعائك وهذه الديدان معدية ويمكن أن تنتقل إليك من شخص آخر في حال تعرضك لبراز الشخص المصاب وكما يمكن أن تصاب بديدان البطن أيضا من خلال تناولك لطعام ملوث وأشهر ثلاث أنواع من تلك الديدان هما الديدان الشريطية والديدان الدبوسية وديدان الإسكارس وهذه الديدان تستوطن في أمعائك دون أن تسبب لك في أي أعراض في بداية الأمر ولكنها بعد فترة سوف تجلب لك الكثير من الأعراض المؤلمة مثل الإصابة إصابة بألم شديد في منطقة البطن وقرحة المعدة وأمراض القولون وظهور الكثير من المشاكل في الجهاز الهضمي وتعد من أبرز علامات إصابتك بتلك الديدان هي الإصابة بالإسهال المستمر وفي بعض الأحيان بالإمساك الشديد وتجعلك تشعر بالرغبة في القيء بشكل مستمر وأيضا الشعور بالانتفاخ بعد تناول أي وجبة بسيطة كما أنه يصاحب هذه الأعراض الشعور بألم وحكة في منطقة فتحة الشرج إلى جانب الشعور بعدم الراحة و التعب المستمر والإرهاق والخمول وكما يمكنك أن ترى تلك الديدان في البراز في حال الإصابة بالديدان الدبوسية إضافة إلى أنك سوف تلاحظ خسارة الوزن دون مبرر ونأتي الآن لأهم سؤال في مقطعنا ما هو العلاج الطبيعي لديدان البطن إنها حركة بسيطة بملعقة زيت الزيتون يظنها الرجال والنساء أنها شيء مستحيل وصعب لكنها تضمن لك نظافة تامة لمنطقة القولون والأمعاء وتعمل على قتل الديدان فورا سنتعرف معكم الآن على مسارين علاجيين مهمين جدا أولا مزيج زيت الزيتون مع الماء وفي هذه الحالة نقوم بمزج ملعقة من زيت الزيتون مع كوب من الماء الدافئ ومزجهم مع ملعقة عسل نحل وتناول هذا المزيج يوميا لفترة سبعة أيام والأفضل أن يكون ذلك على الريق والهدف هو إيصال زيت الزيتون كاملا إلى الأمعاء ومن المعروف أن الأمعاء وسط قاعدي وفيها تتفكر 
جزيئات زيت الزيتون وتخرج منه المواد الفعالة وعلى رأسها المواد المضادة للأكسدة وهنا يبدأ دور زيت الزيتون في مقاومة البكتيريا والفيروسات والفطريات ويقوم بدورا مميزا في تطهير الأمعاء وخاصة لمن لديه مشكلة في الديدان المعوية ولمن لديه التهابات في القولون فنلاحظ أن تلك المادة تعمل كمضاد للالتهابات ومضاد للعدوى البكتيرية والفيروسية والفطرية أما الطريقة الثانية وهي الأسرع وتكون نتائجها خلال 24 ساعة فقط وهي تحاميل فص ثوم صغير منقوع مسبقا بزيت الزيتون أي وضع فص الثوم المخلوط بزيت الزيتون في فتحة الشرج وأفضل طريقة للتعامل مع هذه الحركة البسيطة هو إحضار نصف فنجان من زيت الزيتون ونضع فيه فصا صغيرا من الثوم ونترك المزيج لفترة تتجاوز الثمانية ساعات قبل الاستخدام وبعد ذلك استخدامه كتحميلة في فتحة الشرج والحرص على مكوث فص الثوم الممزوج بزيت الزيتون في منطقة القولون لمدة عشرة دقائق وبعد ذلك من الممكن أن يخرج فص الثوم الممزوج بزيت الزيتون مع البراز ما الذي يحدث عندما تقوم بهذه الحركة البسيطة؟ الديدان بكافة أنواعها تكره الروائح النفاذة والثوم الممزوج بزيت الزيتون يمتلك رائحة نفاذة تعمل على قتل تلك الديدان كما أن المركبات الموجودة في كل من الثوم وزيت الزيتون وعلى رأسها الأليسين وبعض المركبات الفعالة الأخرى تعمل بالفعل على علاج الديدان وإذا أردت أن تتأكد من أن الديدان لم تعد في معدتك يمكنك الاعتماد أيضا على تناول عصير البصل صحيح أن مذاقه لادع لكنه سيأتي بنتائج فورية وفعالة وفي المحصلة يعتبر زيت الزيتون من أكثر المواد الغذائية القاتلة لديدان البطن وهناك العديد من الوصفات الأخرى التي يمكن استخدامها لهذا الغرض ومنها الثوم مع الحليب فيمكن شرب الحليب المضاف له فصين من الثوم بعد مزجهما قبل النوم ويعرف زيت الزيتون على نطاق واسع بأنه أحد أكثر الزيوت الصحية في العالم وكما لا يخلو أي منزل من زيت الزيتون الذي يعتبر كنزا صحيا متكاملا فهو غني بالمواد المضادة للأكسدة والفيتامينات والمعادن وكما استخدم زيت الزيتون في الطب القديم في الكثير من الحضارات ومنها الحضارة المصرية والصينية والهندية واستخدم لغرض تعزيز نظام المناعة وتقليل الالتهابات والمساعدة في عملية الهضم وعلاج التهاب وتضخم البروستاتا وكما كان يستخدم زيت الزيتون لقتل الطفيليات وصد الحشرات لاحتوائه على الأوجينول الذي يعتبر مبيد جراثيم قوي بالإضافة إلى احتوائه على الكاريوفيلين الذي له خصائص مضادة للميكروبات لماذا يجب عليك استخدام زيت الزيتون؟ يمتلك زيت الزيتون العديد من الفوائد الصحية المفيدة للجسم والتي من أبرزها هي تقوية المناعة يعمل زيت الزيتون على تقوية جهاز المناعة في جسم الإنسان وبالتالي فإن الأشخاص الذين يتناولون زيت الزيتون باستمرار وبكمية جيدة تكون مقاومتهم للأمراض أعلى من الأشخاص الذين لا يتناولون زيت الزيتون لأنه يحارب الأمراض المعدية ويعمل زيت الزيتون على تقوية مناعة الإنسان ما يجعله قادرا على مواجهة الأمراض المعدية وتجنبها وخصوصا في تلك الأيام والتي تشهد تفشي الكثير من الفيروسات والأوبئة لذا فتناول زيت الزيتون باستمرار يعزز من مناعة الجسم وبالتالي يقي من الأمراض ويحسن الصحة بشكل عام علاج ضغط الدم المرتفع تبين أن الأشخاص الذين يتناولون من 30 إلى 50 جرام يوميا من زيت الزيتون تقل لديهم بشكل كبير حالات ارتفاع ضغط الدم كما أن المصابين بهذا المرض يعمل زيت الزيتون على تخفيض الضغط لديهم ويوفر استهلاك الأدوية المخفضة للضغط بنسبة 50% وبالتالي فإن زيت الزيتون يقي من أمراض القلب ويقلل من خطر التعرض للسكتة القلبية علاج مرض السكري يلعب زيت الزيتون دورا مهما لمرضى السكر حيث أنه ذكر في دراسة أن استهلاك زيت الزيتون لمرضى السكر من النوع الثاني يساعد في التقليل من ارتفاع مستوى السكر في الدم تحسين مستوى الأنسولين في الدم تعزيز الجلوكوز، تحسين حساسية الأنسولين في الدم تقليل الموت الخلوي للخلايا المسؤولة عن إنتاج الأنسولين زيادة عدد الخلايا المسؤولة عن تصنيع الأنسولين علاج الكبد يساعد زيت الزيتون على إذابة الذهون في الجسم وتقوية الكبد وزيادة نشاطه وتحسين وظائفه وخاصة في التخلص من السموم التي تدخل الجسم لقد أجريت دراسة علمية عن فائدة زيت الزيتون للكبد نتج عنها أن زيت الزيتون يخفض من المادة السامة الناتجة عن التأكسد في الكبد وبالتالي ينتج تأثيرا مضاد 
مضادا للتأكسد في خلايا الكبد وللحصول على فائدة زيت الزيتون للكبد يمكن تناول كوب واحد من عصير طازج من الجريب فروت الممزوج مع ملعقة واحدة من زيت الزيتون كل يوم صباحا على الريق وقبل تناول أي طعام ويعمل ذلك على إيقاف فيروس سي في الكبد من التمدد إلى الخلايا السليمة علاج الصداع تعمل الأحماض الدهنية الموجودة في زيت الزيتون كمضادات طبيعية للالتهابات ومثالية لعلاج آلام الصداع النصفي وفي هذه الحالة نقوي تأثيره بقليل من عصير الليمون ونحقق علاجا مضادا للأكسدة من بين أمور أخرى ويقلل من آثار الإجهاد التأكسدي استخدام ملعقة كبيرة من زيت الزيتون مع عصير الليمون يساعد في تقليل الالتهابات وترطيب الجسم وتحسين الدورة الدموية كما يخفف التوتر في الرقبة والكتفين وكل ما عليك فعله هو دمج ملعقة طعام كبيرة بزيت الزيتون مع ملعقتين من عصير نصف ليمونة واخلط المكونات مع بعضهما البعض وتناول ملعقة يوميا من هذا المزيج كل 12 ساعة علاج البروستاتا البروستاتا هي المسؤولة عن إنتاج الحيوانات المنوية عند الذكور وعند إصابتها ببعض الأمراض مثل التهابها أو تضخمها تتعرض البروستاتا إلى التلف وعدم القدرة على أداء وظيفتها وكما قد يسوء الوضع ويصل بك إلى سرطان لبروستاتا ولكن لا داعي للقلق فقد أثبتت الدراسات أن الأشخاص الذين يقومون بتناول الدهون الغير مشبعة والتي تعرف باسم الدهون النباتية كزيت الزيتون وزيت اللوز والمكسرات وغيرها من الأشياء تقلل فرصة الإصابة بسرطان لبروستاتا بنسبة 70% ومن هنا ندرك أنه من الممكن علاج لبروستاتا بزيت الزيتون كما أنها تساعد الأشخاص الذين أصابهم المرض في العلاج بنسبة أكبر بكثير لذا يمكن إضافة ملعقة صغيرة من زيت الزيتون على الأكل بشكل يومي للتخلص من المرض والاستجابة لعلاج البروستاتا بزيت الزيتون بشكل أسرع مشاهدين الكرام هذا كان كل ما لدينا اليوم شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء